היום עושים קימבאפ, מאכל מאוד פופולרי קוריאני, מוזמנים להישאר איתנו, לראות, אסקיוזי מואר, תסלחו לי אם אני לא עושה את זה בצורה הכי מסורתית, אבל מכיוון שהמסורת הזאת לא קיימת כל כך בארצנו הקטנטונת, אז לכן אני מרשה לעצמי לעשות משהו שלדעתי מאוד 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 דמוקרטי, מאוד פופולרי, מאוד יכול להיות מתאים לכל דבר. ולא רק סושי המוכר היפני, גם למאכלים הקוריאנים, כמו קימבה, יש מקום בהחלט בתפריט שלנו. יאללה, מתחילים.
היום עושים קימבאפ, דבר מדהים. מה זה קימבאפ? קים זה עלי אצות ים. בארצנו הקטנטונת מוכר כנורי, באפ, אורז, בקוריאנית כמובן. קימבאפ זה סושי קוריאני. קוריאנים היו מרביצים לי עכשיו, הם היו שומעים את מה שאני אומר כרגע. זה לא סושי, זה קימבאפ. מכניסים בפנים כמעט כל דבר. יש כמובן דברים שהם מקובלים, מילה קלאסי, מסורתי. אני לא יודע אם דבר כזה קיים בכלל, למרות שיש קימבאפ עם ויש קימבאפ עם. יש מצרכים שהם מאוד מקובלים ופופולריים בקוריאה, אבל להבנתי כל דבר בר החלפה. במיוחד שאני חי בארץ, איפה שאין קיי גרוסרי סטור, אין מצרכים ישר מקוריאה, אנחנו משתמשים במה שיש לנו. למשל, הצנון הקוריאני דייקון לא קיים בכלל אצלנו, פשוט אין. ואם יש, אז צריך לעשות מאמץ עירי בשביל להשיג אותו, אז לכן כל רבי זה תחליף נפלא לזה. ועכשיו, כל המצרכים לפניי, הכנו את המפנוחו של הקימה, נתחיל לגלגל, והתהליך הוא לא כזה מסובך כמו שחושבים. מתחילים. טוב, אני לוקח עלה אחד של נורי. קודם כל יש לנו שני צדדים, אחד מבריק ואחד מט. אז אנחנו שמים עם צד המבריק למטה. עכשיו, אורז. לפני שאני מתחיל להתעסק עם האורז, או מים או שמן, בשביל שהוא לא ידבק לי בידיים. שמן סומסום, זה הדבר במטבח הקוריאני, אני לוקח עכשיו, בלי יותר מדי להתאמץ, עושה סוג של כדור, עכשיו למרכז, ומתחילים לפזר. משתדל לפזר את זה באופן שחרר, לא עד הסוף. מתחילים מבשר, בקוריאה קוראים לזה בולגוגי. מלפיפון חמוץ, מוצר מאוד קוריאני, אבל אני מניח שלטעמים המזרח תיכונים שלנו זה מאוד מתאים. בוק צ'וי. חליטה, רצועות. קצת כתום, חובה, גזר, צהוב, כל היופי כאן שם, זה צבעוני נורא, וטרד, מתחילים לגלגל. אם מישהו שואל אותי על הכמויות, כמה, הכמות הכי טובה לדפים שנפוצים בארץ, זה הכמות שבדיוק נכנסת לתוך היעדים הזה, בערך כדור טניס קטן. אמצע, ומתחיל לפזר. ידיים לשטוף. בשר. אגב, יש לנו וידאו על קימצ'י. עכשיו, מה חסר פה? קצת ירוק. ירוק עשיר. זאת התוצאה יופי של נקל.
הבא מצרך הכי קוריאני שיכול להיות. שניים וחצי גזרים מקימצ'י וזה קודם כל שמן סומסום, אין נדבך קוריאני בלי שמן סומסום, לכן אני לא אדלג על זה כמובן, לוקח רולי. ומורח, אפשר לעשות את זה ביד כמובן, מטעמי נוחות, בוחר להשתמש במברשת. גרגירי סומסום עצמו, מאוד מוסיף, גם לטעם וגם ליופי. טוב, עכשיו זה הצידה. סכין, אומרים שצריך להרטיב אותו, יש כאלה שמורחים עליו שמן סומסום לפני החיתוך, הרטפתי, לוקחים רול ומתחילים את החיתוך. הקימבאפ עובר ל... לפלטת הגשה. פלטת הגשה אצלנו במקרה זה לגן אוזבקי. יותר לחתוך. ועוד אחד מוכן. זה לגמרי אסיסי עם תמצ'י. תמצ'י קצת צבא אורז, כבר לא לגמרי לבן. סיימנו את 
היום, עכשיו צריך לנקות את המקום העבודה. סכין נקי, זה מה שיצא לנו. ועוד קצת. נראה לי שצריך לטום גם. טוב, המקלות הקוריאנים צריך מיומנות מיוחדת. אני מתקשה קצת, לכן המקלות הרגילים זה בשבילי קל יותר. זה עושר, מה בדיוק אני לוקח? טוב. קיבאפ לא אוכלים עם רוטף סויה בצד או איזה תוספת. אוכלים אותו ככה, כסנדוויץ'. כי יש בתוכו כבר מספיק דברים עסיסים שאמורים להפוך אותו ל... משהו לא יבש. אבל יש כאלה, יש אנשים כאלה שמאוד אוהבים גם כן רוטף סויה בצד או רוטף חריף כלשהו בצד. חופשי לגמרי, לדעתי כל דבר הולך. אוכלים את זה שלם, לא בחתיכות. מעולה. אם אהבתם את הוידאו... מוזמנים להירשם, לשים לייק, לכתוב כל מה שאתם רוצים, משהו טוב, משהו לא טוב, ביקורת, למחמאות כמובן, יהיה לי נעים לראות את זה גם, אבל אני לא עושה את זה בשביל מחמאות, אני עושה את זה אך ורק מסיבה אחת ביחידה, כי כיף לי, אני נהנה מזה, נחמד לי מזה. תודה לקוריאנים, תודה לעם הנפלא הזה. תודה לכל המאכלים שהם הביאו לעולם, אני מאוד מקווה שמתישהו זה יגיע גם לארץ הקודש וגם אצלנו בשולחן זה יהיה קצת יותר פופולרי וקצת יותר נפוץ ממה שזה קיים היום. תודה רבה. נתראה בסרטון הבא.